Uzbekistan Respublikası Prezidentinin mamlakatın iştimai iqtisadi rivojlantirishning strategik vazifalari amalga oshirilishi samaradorligi uchun Uzbekistan Respublikası Vazirlar Mahkamasining mas'uliyatini oshirishga doir birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni hamda Uzbekistan Respublikası hukumat ishini tashkil etishning sifat jihatdan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi qarori imzolandi. Mazkur hujjatlarda belgilangan ustuvor vazifalar hamda ularning mazmun mohiyati xususida hamkasbimiz sharhida tanishing. Uzbekistan Respublikası Prezidenti Otkan Yili Yakunu da Ali Majlis Kekilgen Muraciyat Namada Vazirlar Mahkemesi Faaliyetge Alakıda Tuhtalı Botken ve Hükumat İşini Tashkil Etişini Tübden Takamilleştiriş. İcra Etu Uçu Hakimiyet Orgelerden Zamanavi Taliblerge Cevap Beredigen Sıfat Cihatıdan Yengi Tizimini Şakillendirişge Ait Bir Qatar Anıq Vazifelerini Bigeri Sürgen Edin. Zaten bugünkü tezkar islahatlar davrada mamlakatni jadal rivojlantirish hukumatning amaldagi yondashuvlari va ish usullarini qayta ko'rib chiqishni, uning faoliyatini tashkil etishning sifat jihatidan yangi va innovatsion usullarni joriy etishni va nihoyat natijalarga erishish uchun idoralar rahbarlarining mustaqilligini oshirishni taqozo etmoqda. Prezidentning davlat boshqaruv tizimiga oid fikr mulohazalari hamda hukumat oldiga qo'ygan vazifalari ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning strategik vazifalari amalga oshirilishi samaradorligi uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mas'uliyatini oshirishga doir birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni imzolandi. Farmoning dastlabki bandida Vazirlar Mahkamasi a'zolari, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlari, hokimlar o'z faoliyatlarini xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak degan prinsipga asosan olib borishlari lozimligi alohida qayd etib o'tilgani e'tiborga molik. Shuningdek, farmon bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi faoliyatini tubdan takomillashtirishning quyidagi asosiy yo'nalishlari belgilab olinmoqda. Demak, Bundan bir yana hükümet işine təşkil etişte, hükümet azaları, icra etici hükümet orgulları, rəhbarları ve hükümlerden belgilengen vazifelerini samarali icra etilişindeki şahsi rolü ve masuliyetini aşırışke, vazirlikler, devlet komiteleri ve idarelerden biriktirilgen sahada devlet siyasetini sıfatli əmalga aşırışları için ular müstakilliğini aşırışke, iqtisadiyat tarmaqlarge mamuri təsir korsatışını yana da kıskartırış ve başkarunin bazar mekanizmlarını kengaytırışke, ayrım devlet funksiyalarını xüsusi subiklerge beri şarkali artıqca mamuri tartıbke salışını kama etirişke. Hamda, devlet başkarını merkezleştirişten çıkarıp, aksinçe mahalli icra etuçu hakimiyat orgullarının maliyavi imkaniyetleri, rolü ve cevabgarlığını kenge etirişke urgu berladı. Malum ki, prezidentin Ali Majliske yollegen müraciyat naması da parlamentin muhum kararlar kabul kılış ve fanullar icrasını nazarat etiş faaliyetini canlandırış. Aynı payette, icra hakimiyetinin Ali Majlis aldıdaki cevap gerliği ve masuliyetini aşırış lazımlığını takitlegen hamda cari ilde bu baradaki tartıp tamayillerge uzgartırış kırıtılışı haqıda malum kılıngen idi. Prezident Tabir bile ayetken de, Bolacak Vazir, Parlament aldı da sahana rivajlandırış bu içi uz dasturunun kimaya kılışı ve onge erişiş yollarını asoslab berişi. Kıskası, uzunin anashu lavazımge münasib ekenini ispatlab berişi şart. Farmange muvafıq cariyinin 1. April sanasıdan başlayıp aynan şunda yangi tartıp amaliyatke cari etiladi ki, onda baş vazirdin orun basarları, vazirlar ve devlet komiteleri, raisleri lavazımlarge namzatlar, endi Ali Majlis Kanunçilik Palatası tamamıdan makbul Anada. Ular ise oz nabatı da istiqbalge mölgelengen maksatli korsat kişiler ve vazifelerge erişiş barası da hukuki, iqtisadi, içtimai, təşkili texnik çağrı tadbirlerini nazarda tutuşu hareketler rejalarını takdim etediler. Bu ne taşkar? Barcha derecedeki icra etici hakimiyet orgulları ve rahbarlarının faaliyetleri kılgen işe karab, anıq korsat kişiler, erişken neticeleri ve indikatorlarga asosan baxalanadı. Hükümet ise hudutlarda mavzuge dair koçma açık majlislerini tizimli rabişte otkazı baradı. Şunindik, baş vazir hükümetinin başka azaları bulan bir gelikte, ilinin her çarakı da Uzbekistan Respublikası Ali Majlisinin palatalarına devlet de sorunun amelge aşırılışı yüzdesinden xüsaba takdim etib baradı. Malumat orda da, Mamuri İslahatlar Konsepsiyası dairesi de şu künge kadar devlet başkarının 93'te orgını ıslah kalınıp, 77'te vazirlik ve idara kayıta təşkil etildi. 7'te ise tüge etildi. 9'te ise yenge təşkil etildi. Farmange asosan, Uzbekistan Respublikası baş vaziri 2019 Birinci 
fevraligacha hukumat tuzulmasga kiruvchi vazirliklar va idoralar shuningdek xo'jalik boshqaruv organlarida yanada ixchamlashtirish va faoliyatini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora tadbirlar dasturini nazarda tutuvchi yangi takliflarni prezident administratsiyasiga kiritishi kerak bo'ladi. Farmonda yangi ta'xirdagi O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi to'g'risidagi hamda strategik rejalashtirish to'g'risidagi qonunlar loyihalarining ishlab chiqilishi yuzasidan ham tegishli topshiriqlar belgilangan. Farmon bilan birga prezidentning O'zbekiston Respublikasi hukumati ishini tashkil etishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi qarori ham imzolandi. Qarorda hukumat rahbari, ya'ni bosh vazir, uning o'rinbosarlari, maslahatchilari, vazirlar, qo'mita raislari hamda davlat boshqaruvi va boshqa organlari rahbarlarining vazifalari aniq belgilab berilgan. Bunda e'tibor berish kerak bo'lgan ikki muhim jihat bor. Birinchidan, endi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosarlarining o'zlariga yuklangan vazifalarni hal etishda vazirliklar, davlat qo'mitalari, davlat boshqaruvi boshqa organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatiga aralashishlariga yo'l qo'yilmaydi. Ikkinchidan, bosh vazir uning o'rinbosarlari va maslahatchilari ayni paytda xo'jalik aksiyadorlik jamiyatlari va kompaniyalar, shuningdek, davlat ulushiga ega bo'lgan boshqa tashkilotlar faoliyati ustidan rahbarlik qila olmaydilar. Shuningdek, hujjatda bosh vazirning o'rinbosarlari va vazirlar mahkamasi apparati ishlari samaradorligi va natijadorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari sifatida bir nechta ustuvor vazifalar ham belgilab berilgan. Ulardan eng asosiylar sifatida bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar mahkamasi apparati tarkibiy bo'linmalari rahbarlarining funksiyalari va vakolatlarining bir qismini davlat va xo'jalik boshqaruvi tegishli organlariga, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlariga berish, normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ekspertizadan o'tkazish va tayyorlash tizimini takomillashtirish, boshqaruvning zamonaviy usullarini va ilg'or xorijiy tajribani joriy etish kabilarini ajratib ko'rsatish mumkin. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga mazkur qaror talablarini bajarish yuzasidan harakatlar rejasini tasdiqlash uchun 10 kun muddat berilgan. Mazkur rejada vazirlar mahkamasining reglament ham o'rin olgani bo'lishi lozim. Muxtasar qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazirlar mahkamasi faoliyatiga doir qabul qilingan mazkur farmon va qarorini hukumat ishini sifat jihatidan yaxshilash, samaradorligini oshirish orqali mamlakatni rivojlantirishni yanada jadallashtirish yo'lidagi islohotlarning yana bir muhim bosqichi sifatida baho olish mumkin. Qolaversa ushbu hujjatlar prezidentning barcha rahbarlar va xalq deputatlari, yetakchilar o'z faoliyatini tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik asosida tashkil etishi kerak degan ko'rsatmasini hayotda aks ettirishga ham xizmat qiladi.